আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ আজকে আমি বেস্টিক অর্থনীতির উপযোগ বিশ্লেষণ অধ্যায়ের সপ্তম লেকচার নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ইতিমধ্যে এই অধ্যায়ের ছয়টি লেকচার আমরা শেষ করেছি আমি সবসময় বিশ্বাস করি তোমরা এই আলোচনাগুলো বইয়ের সাহায্য নিয়ে শেষ করেছ কারণ এই কথাটা বারবার বলার উদ্দেশ্য হল যে প্রত্যেকটা আলোচনা মানে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের আলোচনা একটার সাথে আরেকটার কিন্তু একটা ধারাবাহিকতা আছে এই কারণেই তোমাদেরকে প্রত্যেকটা আলোচনার সময় বলে দেওয়া হয় যে তোমরা অবশ্যই আগের লেকচারটা দেখবে ঠিক আছে যাই হোক আজকের এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারবে তাহলে এখন লক্ষ্য করো ঠিক আগের ক্লাসটাই যারা ভালোভাবে বোঝেছ তাদের জন্য এই আলোচনাটা মানে সহজ হবে কারণ আগের আলোচনাটা আমরা করেছিলাম সম্প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে আর এখানে সম্প্রান্তিক উপযোগ বিধি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু আগে দেখি সম্প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কি আমরা গত ক্লাসে এটা পড়েছিলাম দেখো সম্প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা কে প্রথমে আমরা বলছিলাম কি যে সম্প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক মার্শাল এই তিনি কি বলছেন বলছে ভোক্তা তার সীমিত আয় বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে এমনভাবে ব্যয় করে যাতে প্রত্যেকটা দ্রব্যের ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ কি হয় সমান হয় তাহলে এ অবস্থায় ভোক্তার মোট উপযোগ কি হবে সর্বোচ্চ হবে আর এক্ষেত্রে ভোক্তা ভারসাম্য লাভ করবে এটা ছিল আসলে মূল কথাটা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা দেখি আজকের যে এই আলোচনা থেকে এই ভারসাম্যের কথা থেকে আমরা প্রথমে কি নেব যে ভারসাম্য অর্জনের যে সূত্রটা আমরা ব্যবহার করছিলাম ওইটা নিয়ে আসি এই কথাটাকে সূত্র আকারে আমরা নিয়ে আসি যে মনে করি ভোক্তা এক্স ও ওয়াই দুটি দ্রব্য ভোগ করে তাহলে এ অবস্থায় সম্প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী ভোক্তার ভারসাম্যের শর্তটা কি হবে এমিও এক্স পাই পি এক্স সমান সমান এমিও ওয়াই বাই পিওয়াই সমান সমান এমিও এম মনে আছে নিশ্চয়ই যে কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগকে যদি ওই দ্রব্যের দাম দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে ওই দ্রব্যের ক্ষেত্রে বেইত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যাবে তাহলে এখানে এক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগকে এক দ্রব্যের দাম দিয়ে ভাগ করার কারণে এই জায়গার যে মানটা পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে এক দ্রব্যের ক্ষেত্রে বেইত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ সেমভাবে ওয়াই দ্রব্যের ক্ষেত্রে যেটা পাওয়া যাবে এখানে তাহলে এই দুটা যদি সমান হয় তার মানে যতটা দ্রব্যে ভোগ করবে এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা দ্রব্যের বেইত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ যদি পরস্পর সমান হয় তাহলেই সম্প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী ভোক্তা কি লাভ করবে ভারসাম্য লাভ করবে এটা ছিল আমাদের কথা এখন লক্ষ্য করো আমরা বলছি এই যে পিএক্স দামে তো ভোক্তা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করে আবার পিওয়াই দামে একটা দ্রব্য ভোগ করে ভোগ করার কারণেই এই দুইটার যে প্রান্তিক উপযোগ পাইছিল যে এইগুলো ভাগ যে পিএক্স দিয়ে যদি এমিও এক্সকে অর্থাৎ এক্স দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগকে ভাগ করে যেই এই তথ্যের প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যায় সেমভাবে ওয়াই দ্রব্যটাও একই সমান পাওয়া যায় এই কারণেই সে ভারসাম্য লাভ করছে কিন্তু আজকের আলোচনা আমরা বলছি যে যেহেতু চাহিদা রেখা অঙ্কন করব এজন্য যে কোনো একটা দ্রব্যের দামকে আমরা স্থির ধরে নেব ভোগটাকেও এখানে স্থির ধরে নেব ঠিক আছে এখন তাহলে অন্য আরেকটা দ্রব্যের যেখানে যে কোনো দুইটা দ্রব্যের মধ্যে একটা দ্রব্যের ভোগ বাড়াবো দামের পরিবর্তন দেখিয়ে ঠিক আছে তা আমরা বলছি যে এক্স ওয়াই দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ওয়াই দ্রব্যের দাম স্থির থেকে যদি এক্স দ্রব্যের দাম পি এক্স থেকে কমে পি এক্স ওয়ান হয় কমে গেছে কিন্তু পি এক্স আগে যে দামটা ছিল এর সাথে যদি কমে পি এক্স ওয়ান হয় তাহলে কি হবে দেখো এটার মান যদি আগের মতো থাকে আর এটা যদি কমে যায় তাহলে ভাগফলের পরিবর্তন আসবে 
তাহলে কি আগের এই মানগুলোর কি সমান হবে হবে না তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই এম ইউ এক্স এর মানটা কমাতে হবে অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগের মানটা কি করতে হবে কমাতে হবে কমালেই এখানে যে ভাগফলটা পাওয়া যাবে যখন এগুলোর সমান হবে এই ভাগফলগুলোর সমান হবে তাহলে বক্তা পুনরায় ভারসাম্য লাভ করবে তাহলে এখন খেয়াল করো আমি বলছি যে ওয়াই দ্রব্যের দাম স্থির থেকে এক্স দ্রব্যের দাম কমে যদি পি এক্স ওয়ান হয় তাহলে ভোক্তা পুনরায় ভারসাম্য লাভের জন্য কি করতে হবে এমিও এক্স কমাতে হবে অর্থাৎ প্রান্তিক অভিযোগ কমাতে হবে এবার আসো যে প্রান্তিক অভিযোগ কখন কমে যখন দ্রব্যের ভোগ বাড়ে তাহলে আমাকে কোন দ্রব্যের প্রান্তিক অভিযোগ কমাতে হবে এক্স দ্রব্যের এই জন্য এক্স দ্রব্যের ভোগ কি করতে হবে বাড়াতে হবে তাহলে ভোক্তা এক্ষেত্রে কি করবে পুনরায় ভারসাম্য লাভ করবে তাহলে এখান থেকে যে কথাটা আমরা পেলাম এখন দেখো তো এটাই এরকম কি না ভারসাম্যের শর্তটা আমরা আবার নতুন করে আনছি কি এমিও এক্স বাই পি এক্স ওয়ান সমান সমান এমিও ওয়াই বাই পি ওয়াই সমান সমান এমিও এম এখানে একটু লক্ষ্য করো এই এমিও এক্সটা কিন্তু পূর্বের এমিও এক্স না অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রান্তিক অভিযোগটা কিন্তু মানে পরিবর্তন হয়েছে এই পরিবর্তিত প্রান্তিক অভিযোগকে পরিবর্তিত দাম দিয়ে ভাগ করার পরে এই ভাগ ফলটা গুলা কি হয়েছে পরস্পর সমান হয়েছে এই জন্য ভোক্তা পুনরায় ভারসাম্য লাভ করবে তাহলে এই কথাটাকে আমরা যদি একেবারে সংক্ষিপ্ত আকারে বলি এখন দেখো তো এভাবে বলা যায় কিনা তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় দাম কমলে দ্রব্যের ভোগ বাড়ে আমরা বলছি এই যে প্রান্তিক অভিযোগ কমানোর জন্য দ্রব্যের ভোগ বাড়াতে হবে এই জন্য বলছি দাম কমলে দ্রব্যের ভোগ বাড়ে যা চাহিদা বিধির সাথে কি সম্পর্কিত আর সুতরাং সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি থেকে কি করা সম্ভব চাহিদার এক অঙ্কন করা সম্ভব এখন আমরা এটা সূচির সাহায্যে চিত্রের সাহায্যে আমরা একটু দেখব দেখো এখানে এক নং ও তিন নং চিত্রের কথা প্রথমে নিয়ে আসি তিনটা চিত্র আছে এখানে এক নং ও তিন নং চিত্রে এক নং ও তিন নং চিত্রে ও এক্স অক্ষে বা ভূমি অক্ষে দুইটা জায়গাতে ভূমি অক্ষে হচ্ছে দ্রব্যের পরিমাণ কোন দ্রব্যের এক্স দ্রব্যের পরিমাণ এই এক নাম্বার চিত্র তিন নাম্বার চিত্র ও এক্স অক্ষে এক্স দ্রব্যের পরিমাণ তারপরে দেখো এক নং ও দুই নং চিত্রে এক নং ও দুই নং চিত্রে সরি এখানে আর একটু দুই নং চিত্রের কথাটা শেষ হয় নাই দুই নং চিত্রে ওয়াই অক্ষে হচ্ছে ও এক্স অক্ষে হচ্ছে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ ও এক্স অক্ষে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ আর এক নাম্বার আর তিন নাম্বারে ছিল ও এক্স অক্ষে এক্স দ্রব্যের পরিমাণ এখন যাব এক নং ও দুই নং চিত্রে এক নং ও দুই নং চিত্রে ও ওয়াই অক্ষে এই তথ্যের প্রান্তিক অভিযোগ এক নাম্বার আর দুই নাম্বার অক্ষগুলোর পরিচয়গুলো যদি ভালোভাবে জানো তাহলেই তোমার পক্ষে বাকিগুলো বোঝা সম্ভব হবে এখন আসছি তিন নাম্বারের কিন্তু ও ওয়াই অক্ষ রয়ে গেছে দেখো এটা কিন্তু এখনো বলি নাই এবার বলবো তিন নং চিত্রে ও ওয়াই অক্ষ হচ্ছে দ্রব্যের দাম কোন দ্রব্যের এক্স দ্রব্যের দাম ঠিক আছে এক্স দ্রব্যের দাম নির্দেশিত আমাদের অক্ষগুলোর পরিচয় হয়ে গেছে আমি আবারও একটু বলে নিচ্ছি দেখো এক নং ও তিন নং চিত্রে ও এক্স অক্ষে এক্স দ্রব্যের পরিমাণ দুই নং চিত্রে ও এক্স অক্ষে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ এক নং ও দুই নং চিত্রে ও ওয়াই অক্ষে বেইত অর্থের প্রান্তিক অভিযোগ আর তিন নং চিত্রে ও ওয়াই অক্ষে এক্স দ্রব্যের দাম নির্দেশিত এটা হচ্ছে অক্ষের পরিচয়গুলা এখন আমরা যাচ্ছি দেখো এক নাম্বার চিত্রে এবং দুই নাম্বার চিত্রে আমরা দেখাচ্ছি যে বেই তথ্যের প্রান্তিক অভিযোগকে আমাদের বলছি দুইটা দ্রব্যের ক্ষেত্রে কি থাকবে সমান থাকবে এ কারণ আমরা এই রেখাটা আগে টেনে নিলাম এখন এখানে দেখো যে ভোক্তা যখন দ্রব্যটার দাম পি এক্স এ অবস্থা ভোগ করে কতটুকু ও এম ওয়ান পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করে পি এক্স দামে দ্রব্য ভোগ করে কতটুকু ও এম ওয়ান এই যে রেখাটা এটা হচ্ছে এক জোড়ের প্রান্তিক অভিযোগ এবং দামের অনুপাত রেখা তাহলে এই পি এক্স দামে আমি বলছি ভোক্তা দ্রব্য ভোগ করে কতটুকু ও এম ওয়ান পরিমাণ ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে দেখো তো এই তথ্যের প্রান্তিক অভিযোগ হচ্ছে কত ই এম ওয়ান ই এম ওয়ান এটা কোন দ্রব্যের বেলায় এক্স দ্রব্যের বেলায় এবার আমরা সেম কাজটা দেখব ওয়াই দ্রব্যের বেলায় দেখো যে ওয়াই দ্রব্য সে ভোগ করে কতটুকু ও এন ওয়ান পরিমাণ কোন দামে 
ফি ওয়াই দামে অর্থাৎ ফি ওয়াই দামে বক্তা ও এন ওয়ান পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করে আর এই রেখাটা হচ্ছে ওয়াই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযু এবং দামের অনুপাত রেখা ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এই পি ওয়াই দামে ও এন ওয়ান পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করে বক্তা জি এন ওয়ান পরিমাণ এই তো অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হচ্ছে কত এখানে জি এন ওয়ান পরিমাণ তাহলে লক্ষ্য করো তো এখানে ই এম ওয়ান আর জি এন ওয়ান এবং এম ইউ এম এগুলো সমান কি না এই যে যেহেতু আমি এই রেখাটা সমান্তরাল করে টানছি এই জন্য এখানে গ্যাপটা যা এখানের গ্যাপটা তা অর্থাৎ ই এম ওয়ান সমস্যা জি এন ওয়ান এটাই তো বেই তো অর্থের প্রান্তিক উপযোগ সমস্যা কি এম ইউ এম এটা আমি এখানে নিয়ে আসছি দেখো চিত্রে পি এক্স দামে এক্স দ্রব্যের ও এম ওয়ান পরিমাণ ভোগের ক্ষেত্রে এম ইউ এক্স পাই ফি এক্স সমস্যা কত ই এম ওয়ান এবং এক্ষেত্রে দেখো পি ওয়াই দামে ওয়াই দামে ওয়াই দ্রব্যের ও এন ওয়ান পরিমাণ ভোগের ক্ষেত্রে এম ইউ ওয়াই বাই ফি ওয়াই সমস্যা কত জি এন ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রে ভোক্তা ভারসাম্য লাভ করছে দেখো আমরা বলতে পারি ই এম ওয়ান সমান সমান জি এন ওয়ান সমান সমান এম ইউ এম ঠিক আছে বেত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ তাহলে এই শর্তটা কি ফালিত হয় নাই এম ইউ এক্স বাই ফি এক্স সমান সমান এম ইউ ওয়াই বাই ফি ওয়াই সমান সমান এম ইউ এম তাহলে এই অবস্থা ভোক্তা কী লাভ করে ভারসাম্য লাভ করে এখন আমাদের কথাটা কি ছিল আমরা বলছিলাম ওয়াই দ্রব্যের দাম স্থির থাকবে তার মানে এখানে ওয়াইদ্রব্য ভোগেরও কোনো পরিবর্তন আমরা করব না এখন পরিবর্তন দেখাব এক্স দ্রব্যের মাধ্যমে বলছি ওয়াই দ্রব্যের দাম স্থির থেকে এক্স দ্রব্যের দাম পি এক্স থেকে কমে পি এক্স ওয়ান হলে তাহলে কি হবে ভোক্তা পুনরায় ভারসাম্য লাভ করতে হলে এক্স দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কী করতে হবে কমাতে হবে আর প্রান্তিক উপযোগ কমাতে হলে এক্স দ্রব্যের ভোগ বাড়াতে হবে তো আগে দ্রব্যটা ভোগ করতে কতটুকু দেখো ও এম ওয়ান পরিমাণ তাহলে এখন যদি যে দাম কমার ফলে তার প্রান্তিক উপযোগ কমাতে হয় অর্থাৎ পুনরায় ভারসাম্য লাভের জন্য তাহলে তাকে দ্রব্যের ভোগ বাড়াতে হবে তাহলে ও এম ওয়ান থেকে বাড়িয়ে দ্রব্যের ভোগ আমরা এদিকে নিয়ে আসব দেখো এখন দ্রব্য ভোগ করবে কতটুকু ও এম টু পরিমাণ তাহলে দেখো তো এখনকার প্রান্তিক উপযোগ এবং দামের অনুপাত রেখাটা একটু ডান দিকে সরে আসছে কত এম ইউ এক্স বাই ফি এক্স ওয়ান তার মানে প্রান্তিক উপযোগ কম দাম কমার কারণে এই যে ভোক্তা পুনরায় ভারসাম্য লাভের জন্য প্রান্তিক উপযোগ কী করতে হয়েছে কমাতে হয়েছে আর এ কারণেই দ্রব্যের ভোগ বাড়াতে হয়েছে যখন ও এম পরিমাণ ভি এক্স ওয়ান দামে ও এম এম ও এম টু পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করে তখন এক্ষেত্রে বেত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হয় কত এফ এম টু পরিমাণ এফ এম টু পরিমাণ তাহলে আবার লক্ষ্য করো এই ই এম ওয়ান সমান সমান এফ এম টু সমান সমান জি এন ওয়ান তার মানে এগুলো আবার সমান হয়েছে তাহলে ভোক্ত এই অবস্থায় কী লাভ করবে পুনরায় ভারসাম্য লাভ করবে ঠিক আছে এটা আমরা এখানে দেখাতে পারি আবার আবার ফি এক্স ওয়ান দামে এক্স রুপের ও এম টু পরিমাণ ভোগের ক্ষেত্রে এম ইউ এক্স বাই ফি এক্স ওয়ান সমান সমান কত হয় এফ এম টু অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভোক্তার ভারসাম্যের অবস্থাটা দেখো আবার ই এম ওয়ান সমান সমান এফ এম টু সমান সমান জি এন ওয়ান সমস্যা কি এম ইউ এম তার মানে ভোক্তা কী করবে পুনরায় ভারসাম্য লাভ করবে যাই হোক আমাদের এই মূল ব্যাখ্যা কিন্তু শেষ এখন এই যে পি এক্স দামে ভোক্তা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করে আবার ফি এক্স ওয়ান দামে অর্থাৎ দাম কমে যায় দ্রব্যের ভোগ বাড়ে এই দুইটা মানে সম্পর্ককে আমরা নিচে নিয়ে আসবো তিন নম্বর সিতাই না দেখাবো তাহলে আমাদের যে উদ্দেশ্য ওই উদ্দেশ্যটাকে আমরা অর্জন করতে পারবো তাহলে দেখো এখন তিন নম্বর সিত্রে যাচ্ছি এক নম্বর সিত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে আমরা বলছি দাম যখন পি এক্স দাম যখন পি এক্স তখন ভোক্তা দ্রব্য বক্ষরে কতটুকু ও এমন পরিমাণ যা তিন নম্বর সিত্রে ই ওয়ান বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত এক নম্বর সিত্রের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু এবার দেখো যে দাম কমে যখন পি এক্স ওয়ান হয় তখন ভোক্তা দ্রব্য ভোগ করে কতটুকু ও এম টু পরিমাণ ও এম টু পরিমাণ দাম কমে গেছে কিন্তু ওই জন্য ভোগ বাড়ছে যা দুই তিন নম্বর সিত্রে এফ ওয়ান বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত 
এখন ইউ ওয়ান এবং এফ ওয়ান এই যে এই দুটা বিন্দুর কথা বলছি দেখো ইউ ওয়ান এবং এফ ওয়ান বিন্দু যোগ করে যে রেখাটা আমরা পাচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণয় চাহিদা রেখা অর্থাৎ আমরা যে সমপ্রান্তিক উপযুক্তি থেকে কি করতে পারলাম চাহিদা রেখা অঙ্কন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই ছিল আসলে আজকের আলোচনা আমি আশা রাখি এই আলোচনাটা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ এখানে লক্ষ্য করো আজকের এই স্লাইডটা তোমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে এটাকে একেবারে কি হিজিবিজি করে ফেলছে কিন্তু কিছু করার নাই দেখো এই বিষয়গুলোকে যদি স্পষ্ট করতে হয় আর তাহলেই এইগুলোকে নিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে স্পষ্ট করার জন্য আমি আরেকটা স্লাইডে দেখাতে পারতাম কিন্তু তোমাকে এখানে কথাটা বলে ওইখানে যে যদি তুমি দেখো তোমার কাছে এই কথাটা হয়তো মানে খুব বেশি ক্লিয়ার হবে না এ কারণে এখানে চিত্রগুলোকে ছোট করে আমি এই পাশেই লেখাগুলোকে নিয়ে আসছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে আজকের আলোচনা মূলত এতটুকুই ছিল আমাদের ঠিক আছে এখন দেখো এই আলোচনার শেষে আমরা এখান থেকে একটা প্রশ্নই তো আলোচনা করলাম এখান থেকে যে প্রশ্নটা আমরা পেতে পারি সেটা হচ্ছে কি সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করো ঠিক আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু প্রশ্নটা আমি বলবো আর কি একটু গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে কারণ যদি তুমি হালকাভাবে নাও এই প্রশ্নটা বোঝা একটু একটু কঠিন হবে ঠিক আছে এই জন্য তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে প্রশ্নটা দেখবে আশা করি অবশ্যই তোমরা যদি প্রশ্নটা একটু যদি ক্লুটা ধরতে পারো তাহলে তোমাদের ওকে এই প্রশ্নটা লিখা সম্ভব তাহলে যাই হোক সবাই ভালো থাকো আজকের আলোচনা শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকে এখানেই শেষ করছি